ടു ആനീസ് കിച്ചൻ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൻ വിത്ത് ആനി ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാ എന്നാൽ ഇത് ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയും കാണുവല്ല എന്നാൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരാഹി ചിക്കനാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തൻറ്റിക് വേയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ റെസിപ്പി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കാണുവല്ല എല്ലായിടത്തെയും ഒക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ എന്താ പറയുക കാല് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി തൊലിയുണ്ട് ശരിക്കും ചിക്കൻ കറിയോ എന്നാ വെക്കുവാന്നേലും ഈ സ്കിന്നോടുകൂടി ചെയ്യുവാന്നേലും ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഫാറ്റും എല്ലാം കൂടുതലാണ് സ്കിന്നേലാണ് ഉള്ളത് അന്നേരം അത് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലെന്ന് പറയും ചില സ ചിലർക്കൊന്നും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നാ വെച്ചാൽ ഈ തൊലിയോടുകൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാര്യം എന്നാന്നോ കെ എഫ് സി പോലത്തെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചിക്കൻ കിണ്ടു കഴിക്കുവാന്നേല എല്ലാവരും സ്കിന്നോട് ചേർത്താണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറ്റമൊന്നും പറയാനൊക്കെയല്ല പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടാത്തവർക്ക് സ്കിൻ എടുത്ത് കളയാം ഇതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാക്കിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് വേണേ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞതാന്നേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ ഇത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇത് കോഴിയുടെ കാല് മാത്രം എടുത്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ വറ്റൽ മുളക് കുരുമുളക് മല്ലി ജീരകം ഇത്രയും വറുത്ത് പൊടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പരിവം അതായത് ഞാൻ എന്നാന്നോ പറയാൻ കാര്യം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മല്ലി എടുത്ത മുളക് എടുത്ത അങ്ങനെ തനിയെ തനിയെ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്നോട് ഇത് കണ്ടേച്ച് ചിലർ എന്നോട് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂപ്പുണ്ടല്ലോ അതൊരു മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു പരുവം തെറ്റിപ്പോവും ചേച്ചി ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മൂക്ക് കേല രണ്ടും കേട്ട ആയി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ടാന്നു ഞാൻ ഇന്ന് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊടി എടുത്തേക്കുന്നത് പൊടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം എന്നാന്ന് അറിയോ കുറച്ചൊരു ലോ ഫ്ലെയിമേൽ ഇട്ടേച്ച് ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തേച്ചാൽ നല്ലതാ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ഇച്ചിരി കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് പൊടി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സ്വാദ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തനിയെ തനി അതായത് മല്ലി കുരുമുളക് വറ്റൽ മുളക് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്വാദ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ പരുവം തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കറി ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്നാ വറ്റൽ മുളക് വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ തരിയില്ലേ അതായത് ആ തൊലി മൊത്തം ഒന്നും അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞ് അരയുകയല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്രഷ് ചില്ലി പോലെ ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഒരു ഇച്ചിരി നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടി വെച്ചേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാൻ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വറ്റൽ മുളക് ഇടാം എരുവിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അത് ചേർത്തോണേ പൊടിയൊന്നും മൂക്കാനായിട്ട് അധികം നേരം വേണ്ടി വരികയില്ല ഒരു ഇച്ചിരി സമയം മതി അപ്പം ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യണമെന്നോ ഈ വറ്റൽ മുളകിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ വറ്റൽ മുളക് മൂക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ആ തൊലി മൊത്തം ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങും ആ സമയം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഒരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് തുടങ്ങി ഇനിയാന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം മൂക്കാനുള്ളതാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി
വറ്റൽ മുളക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചായിട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തേച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒത്തിരി അരയാനും മാത്രം ഒന്നുമില്ല ഇനി എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിം വെക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ എണ്ണ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അത് വേണ്ട സാധാ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മതിയേ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ജീരകപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി അരച്ചായിരുന്നു അതല്ല ജീരകപ്പൊടി അരയ്ക്കണ്ട എന്നുണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണം ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജീരം ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ചാലും മതി ഇതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പിടുക അതൊന്ന് വേഗം മൂത്ത് കിട്ടാനാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആകുന്നതിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒന്നര സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആണെന്നു എങ്കിൽ അതെന്നാ ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ച് ബ്രൗണായി വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വറക്കുന്ന കൂട്ട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോ ഇടുക ഒരു ടൊമാറ്റോ ആ ടൊമാറ്റോ നല്ലോണം ഒന്ന് വാടണം അതായത് ആ ഒരു ഫ്ലഷിൽ നിന്ന് ആ തൊലിയും ഫ്ലഷും എല്ലാമായിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൺ നമ്മൾ ആ എന്നാ ചെയ്തെന്നറിയാം ഉള്ള നേരം പറയാമല്ലോ അധികം നേരം ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തില്ല ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ എന്നാ ചെയ്തെന്നറിയോ ആ സ്പൂൺ വെച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിടിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തു കേട്ടോ അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യാൻ നോക്കും അല്ലേ അങ്ങ് നേരവും ഇല്ല എല്ലാ കറിയും ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം പക്ഷേ എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കുകയും വേണം എന്നാ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോ പ്യൂരേ ചേർക്കണം ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല മീൻ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരേ എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ അരച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരേ ആണ് ഐ മീൻ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് സോറി പ്യൂരേ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി മേടിക്ക് വന്നതിൽ അങ്ങനെ ഇനി എന്നാ ചെയ്യണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളിപ്പം ടൊമാറ്റോ പ്യൂരേ ചേർത്തതിൻ്റെ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അവിടെ നിന്നോട്ടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി പൊടി ചേർക്കാനുണ്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി നമ്മുടെ കരാഹി മസാല ഉണ്ടാക്കിയതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വറ്റൽ മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നോക്കിയേച്ച് നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ ഒരു പകുതി പകുതി പിന്നെ ഇട്ടാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാന്നോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മല് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മസാല ഇതിനകത്തോട്ട് ഫുൾ അങ്ങ് ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മസാല ഒന്ന് മൂത്തില്ല എന്ന് തോന്നുവാന്നേൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മസാലയും മൂത്തോളും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞും വന്നോളും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ മൂപ്പിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റങ്ങളൊക്കെ പറ്റുവാന്നേൽ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മളതിന് ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ തെളിയിച്ചെടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം മറ്റേ പാളിച്ചോളം അല്ലേലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ അങ്ങ് ബാലൻസ് ആയിപ്പോകും എണ്ണയൊക്കെ ഇച്ചിരി 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 തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ മൂപ്പ് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ എണ്ണ തെളിയും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആ മല്ലി മുളക്
ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് പറയും സ്പൂൺ കണക്ക് പറയത്തല്ലാത്ത വെച്ചാൽ കുറേ പേര് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചേച്ചി പറയുന്ന സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്പൂണിന് ഇത്ര അളവെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്പൂണിൻ്റെ അളവും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക കാര്യം കുഞ്ഞു സ്പൂണിനാന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും അളവ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ടീസ്പൂണിനാണ് ഞാൻ അളവ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാന്നുള്ളതറിയാം ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് കൈവാക്കുള്ള അമ്മമാർ അന്നേൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോയുടെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കോ അരപ്പൊക്കെ ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് മൂത്തു കണ്ടോ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല അസ്സലായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കോഴി അങ്ങ് ചേർക്കുക ആ മസാല കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കോഴിക്കകത്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടോണ കാര്യം ആ മല്ലിയിലയുടെ രുചിയൊക്കെ ആ കറിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാനാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ കോഴി വേവാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഊറും എങ്ങ പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറിക്ക് എന്തോരം ഗ്രേവി വേണം അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതല്ല പെരണ്ട് വരാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും എല്ലാ അമ്മമാരും ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരിയൊക്കെ അടുക്കളയിൽ കയറുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ എത്ര വെള്ളം വേണം എത്ര വേണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അവരവരുടെ പാകത്തിന് ഗ്രേവി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല പെരട്ടിയെടുക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല ഡ്രൈ ആക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വേവണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു കാണാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ കരാഹി ചിക്കൻ റെഡിയാണ് ഈ കരാഹി ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനേക്കാട്ടിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്നാന്നറിയോ ഇന്ന് അനീസ് കിച്ചനിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് അനീസ് കിച്ചനിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കാട്ടിലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കാര്യം എനിക്ക് എന്നാ പറയുക ആ ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവൾ ജനിച്ച് വീണപ്പോൾ തൊട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നിരഞ്ജന അനൂപ്പാണ് നിരഞ്ജനെ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നിരഞ്ജന ഇവിടെ നമുക്ക് വർത്താനം പറയണ്ട അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയാം എനിക്കിഷ്ടം ഇത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പിന്നെ വർത്താനം പറയാൻ നിരഞ്ജന അനൂപ്പിനെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇവളെ എന്നാ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഹീറോയിൻ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് വളർന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വായുന്ന അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് സത്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് അവളുടെ അമ്മ നാരായണിയാണ് ശരിക്കും അവളുടെ അപ്പൂപ്പന്റെ കഥയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞാൻ പറയണ്ടേ ശരിക്കും നിരഞ്ജനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു മലയാള സിനിമയാണ് ഐവിശേഷി സാറിൻ്റെ ദേവാസുരം റൈറ്റ് അതിനകത്ത് ലാൽ സാർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്യാരക്ടർ ഒറിജിനൽ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും നിരഞ്ജനയുടെ അപ്പൂപ്പനാണ് അതായത് നമ്മുടെ നിരഞ്ജനയുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ രേവതി
പക്ഷെ ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയ സമയത്തും അച്ഛൻ ശരിക്കും എന്താ പറയുക അറിയോ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്നേലും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അതിൻ്റെ ഉള്ള കൗണ്ടർ തരിക അങ്ങനെ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രഞ്ജിയേട്ടൻ നമ്മുടെ ഡിറക്ടറാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് രഞ്ജിത്ത് ഏട്ടൻ കാലിക്കട്ടിലുള്ള രഞ്ജിത്ത് ഏട്ടൻ വഴിയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ അച്ഛനെയും അമ്മമ്മയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏട്ടന് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഇവരെ അറിയാം ഒരുപാട് നാൾ മുന്നേ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് കാണാൻ പോകണം പക്ഷെ ഞാൻ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ദേവാസുരത്തിൽ നമ്മൾ ലാൽസറിനെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ വെട്ടൊക്കെ ഏറ്റിട്ട് കാലൊക്കെ മേലാതെ കിടന്നില്ലേ ആ സമയം പോലെ പിന്നെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയി കിടന്നു ബെഡ് അച്ഛൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അമ്മയാണ് അച്ഛൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയത് പിന്നെ നാരായണീനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ നാരായണിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കാണുന്നതും അവൾ ജനിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ പോയതും ഒക്കെ എനിക്ക് പക്ഷെ അവൾ ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രായം ഒരുപാട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ അത് ഇച്ചിരിയൊക്കെ മൂത്തതേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡാൻസറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാരായണി നല്ലതായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും അമ്മ ഡാൻസറാണ് ഞാനും ഡാൻസറാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര എന്നൊന്നും പറയരുത് നല്ല ഡാൻസറാണ് ഞാൻ തന്നെ അവൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അവളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടേ അല്ലേ പറയും മക്കളെ വിശേഷം ഇപ്പത്തെ പ്രസന്റ് അല്ല വിശേഷം പറയും പ്രസന്റ് വിശേഷം ഇപ്പം കിങ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനൂപ് മേനനാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രഞ്ജിമാമെ ഞാനും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓക്വേഡ് ആയിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അതിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചിത്രനട്ടിയോട് ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യമുണ്ട് പറയൂ അല്ല രഞ്ജിമാമയുടെ സെറ്റിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വയറ്റിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ടേർ അവിടെ നിൽക്കുന്നതും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പം ഷാജങ്കളും രഞ്ജിമാമയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് ചിത്രാട്ടി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രണയം ഒപ്പിച്ചു അയ്യോ പ്രണയം അപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാജി കൈലാസിനെ കണ്ടാൽ പേടിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തികളും ലോകത്തില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാര്യം പുള്ളി ജോലി കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി കളിക്കുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല പുള്ളിക്കെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് ഓൺ ടൈം നടന്നിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ജോലി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കളി ചിരി തമാശ ഇഷ്ടമല്ല ടു ബി ഫ്രാങ്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേമം എന്നുള്ളത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡിറക്ടർ ഇത് ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് കാര്യം പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അമ്പടി സത്യമാ ഉള്ള നേരാ പറയുന്നേ അപ്പൊ അന്നൊരു ഡയറക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബന്ധം തീർന്നു അവിടെ ഫിനിഷ് ഞാൻ എന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അമ്മയുടെ ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ വന്നു ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തി ആ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തി അന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ എന്നെ ഒരു ടു മച്ച് കെയറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത്രേ ഉള്ളൂ അതും അത് കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് രഞ്ജി ഏട്ടൻ നോട്ട് കാലിക്കറ്റിലെ രഞ്ജി ഏട്ടനല്ല രഞ്ജി പണിക്കർ രഞ്ജി പണിക്കർ രഞ്ജി ഏട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് തമാശയല്ല കളിയല്ല എന്തോ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഞാൻ നോ പറഞ്ഞില്ല ഓ ദൈവം കൂട്ടി വിട്ടതായിരിക്കാം അന്ന് ഞാൻ നോ പറഞ്ഞില്ല രഞ്ജി ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുത്തു അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പേജർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏട്ടൻ പറയും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ വലിയ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അതാ അതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വലിയ കഥ ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് താനാണെങ്കിൽ താൻ എന്ന ഉത്തരം പറയും ഞാൻ പറയാം എന്നാ ഉത്തരം പറയാനാ യാസ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛോ അവ
ആ ഒരു പേര് മതി അല്ലാതെ ആനി എന്നുള്ള പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ എന്ന് കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അറിയാനാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കമ്പലയിൽ എനിക്കൊരു ഫാമിലിയാണ് ഇഷ്ടം എല്ലാ സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആ മക്കൾ വീട് ഭർത്താവ് കുടുംബം എനിക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടും ഇന്നും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും ഇന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റില് ഒരു പ്രേമമൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ ഷാജിഖലാസ്ഞ്ചുമാമ്മ നിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രേമം സ്പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ് രഞ്ജി ഏട്ടൻ പക്ഷെ അന്നും ഇന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആണ് എനിക്ക് രഞ്ജി ഏട്ടനെ പേടിയില്ലായിരുന്നു ഏട്ടൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് നല്ലോണം മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊക്കെ നല്ല ചീത്ത വിളിയായിരുന്നു ഇപ്പോ ആ പഴയ ഷാജി അങ്കിളുടെ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നല്ല ചീത്ത കിട്ടിയത് എനിക്ക് ലോഹം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും പുത്തമ്പണം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും വേറെ ഒരു പണിയില്ലേന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൈക്കിൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മള് നാണം കേട്ടിട്ട് തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ കരച്ചിൽ വന്നു കരച്ചിൽ വന്നു കരച്ചിൽ കരയാതെ പിടിച്ച് നിക്കാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ കണ്ണിന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കാ പതുക്കെ രഞ്ജോ വന്നിട്ട് മുടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര വിഷമായി തൊട്ടൂറിന്റെ നടന്നു പോയി അമ്മരി ചീത്ത പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര് വീട്ടിലുള്ള പോലെ അല്ല എന്തായാലും നാരായണിയുടെ കഥയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ലവ് മാരേജ് ആണ് നിനക്കും ലവ് മാരേജ് ആയിരിക്കും അല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലവ് മാരേജ് വേണോ അറേഞ്ച്ഡ് വേണോ രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലതിനായാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു കുടുംബം നല്ലൊരു ഭാര്യ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം എത്രയായാലും മൂക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ബാക്കി ആരാഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും പിന്നെ ഈ ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എങ്ങനെ രഞ്ജി ഏട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി കാരണം മൂപ്പര് എല്ലാ അവാർഡ്സിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഡബ്ബിങ്ങിനാണെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ എപ്പോഴും എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും എന്ന് രഞ്ജുമാമ്മ ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയും അച്ഛനാണെങ്കിൽ ശരി വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അഭിനയിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നായി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണേൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് അവാർഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ രഞ്ജുമാമ്മയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഭിനയിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈഡ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി ഒന്നും ഇണ്ടായി തിരിച്ചു പോയി ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ സീരിയസ് ആണ് എന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലങ്ങനെ ആർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല ഇപ്പം അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും രഞ്ജുമാമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ല എങ്ങനെങ്കിലും അഭിനയിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രഞ്ജുമാമ്മയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവസാനം സഹി കേട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലോഹം ഓൺ ഇത് തന്നെ പക്ഷേ എൻ്റെ വിചാരം അന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്നല്ലേ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ പടം മൊത്തം ഞാനായിരിക്കും വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓഫ്കോഴ്സ് അങ്ങനെ തരണ്ടേ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കും ഫുൾ പടം ഞാനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുക അപ്പം അതിൽ വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലാലങ്കിൾ ഉണ്ട് സിദ്ധുമാമയുണ്ട് വലിയൊരു കാസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ലളിതമ്മുമ്മയുണ്ട് ഒരു വലിയ ആൻഡ്രോയ് ഉണ്ട് വലിയൊരു കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ പൊട്ടത്തരം കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പടത്തിൽ അന്ന് സീൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിന് മുമ്പേ എന്നെ തലേ ദിവസം വിളിപ്പിച്ചു അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് രഞ്ജു അവിടെ സെറ്റിൽ തലേ ദിവസം വിളിച്ച് മൂപ്പര് സ്ക്രിപ്റ്റും ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അതിശയം മൂപ്പർക്ക് എന്താ ഇത്ര ടെൻഷൻ അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് സീനൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അടുത്ത ദ
എനിക്കാണെങ്കിൽ പോകുന്നോടും പോകുന്നോടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ഷീണം എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്യാതായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങൾ വെച്ച് അപ്പത്തെ പ്രായം കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എന്റെ വഴിമുടക്കികളാണ് രഞ്ജിമാമ അമ്മ അച്ഛൻ അപ്പൊ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫർ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പടിയാ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സമയം ഫുൾ അടിപിടിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഇമ്മച്ചോറിറ്റി ആണ് എനിക്കന്ന് അത്രയും ചിന്തിച്ചില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നതാണ് സേറാബാനു അടുത്ത പടം പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എനിക്ക് പരിചയത്തിന്റെ പുറത്ത് വരുന്നതാണോ എന്ന് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം പുറത്തുനിന്ന് ആരും എന്നെ പടത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല ഈ പരിചയം ഉള്ളവരുടെ അടുത്തും കൂടെ എത്ര നാൾ ചെയ്യും സേറാബാനു കഴിഞ്ഞ് പുത്തമ്പടം പിന്നീ രഞ്ജു മാമയുടെ സെറ്റ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആകെ വിഷമമായി ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പരിചയമുള്ളവരുടെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരുടെയും വേറെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും ചെയ്യൽ എനിക്ക് വലിയ ഭാവി ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വയം തീരുമാനിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷു സമയത്ത് ഒരു കോള് വന്നു മോളെ മനോജ് കാരന്തൂരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളിൽ ഞാൻ ആ ചേട്ടാ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പടമുണ്ട് തോമസ് സുഭാസ് എന്നാണ് ഡയറക്ടർ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ അജു വർഗീസ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി ഹരീഷ് കണാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പടമാണ് ധ്യാൻ്റെ വേറെയായിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചേട്ടാ എപ്പോഴാണ് വരണ്ടേ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഭയങ്കര ഫൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഷടയെന്ന് അങ്ങ് പോയി വേറൊന്നും നോക്കിയില്ല അവരുടെ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫൺ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ടൈം ആയിരുന്നു അതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ പടം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ ഇവരെല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയി എനിക്ക് ഐ മേഡ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദം അപ്പൊ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ മോക്ക് തമിഴിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഓഫർ വന്നല്ലേ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വന്നു അത് ഇപ്പോഴും വഴിമുടക്കുകൾ വന്നോ ഇല്ല ഇപ്പൊ വഴിമുടക്കലില്ല ഗൂഢാലോചന കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇര ബീറ്റെക് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പൊ വഴിമുടക്കുകള് ഓക്കെയാണ് അമ്മ ഇപ്പൊ കൂടെ വരും അച്ഛനൊക്കെ മാറി മാറി സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് രഞ്ജു മാമ ആ വഴിമുടക്കായിട്ട് നിന്ന് കുറച്ചധികം നാളെ അമ്മയും അപ്പനെയും കാട്ടിലും ആ പിന്നെ കാരണം ഇപ്പൊ സേറാബാന് വന്ന സമയത്ത് ആർ ജി ഷാൻ അതിൻ്റെ റൈറ്റർ മുപ്പരുടെ ഭാര്യയും നമ്മളും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം പാർച്ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ റെഡി ആണോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ റെഡിയാണ് എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തോളാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം എനിക്കിനി അടുത്ത് വന്നൊരു ഓഫറാണ് എന്ത് ഇനി ഉമ്മ കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പോകണ്ട എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മയോട് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അലച്ചേനെ പിന്നെ അപ്പം ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറച്ച് വെച്ചാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ രഞ്ജാമ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഥ കേട്ടോ പ്ലോട്ടൊക്കെ കേട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ആ കേട്ടു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ചുംബന സമരമുണ്ട് അപ്പം ചുംബന സമരം അപ്പം ആരും വയ്ക്കും പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മ വയ്ക്കും നീ എവിടെ ഉമ്മ വയ്ക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഉമ്മ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇനി ഉമ്മയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പടം കൂടി വൈമുടക്ക് പിന്നെയും വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഷാൻചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ഷാൻചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചുംബന സമരാണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു മോഡ് ഏ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കവിളിലേക്കാക്കി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉമ്മ കൊടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ആ ഷോട്ട് പന്ത്രണ്ട് ടേക്ക് പോയി ആദ്യം ലാൻഡ് ചെയ്തത് ചെവിയില്ല പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം വഴിയൊക്കെ തെറ്റി അവസാനം ഒരു ഷോട്ടാണ് ശരിയായത് ഓ അപ്പൊ കുറെ പാട് കെട്ടു ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രഞ്ജിയുടെ ആ ഫിലിം കണ്ടു പിന്നെ പക്ഷെ പിന്നെ അല്ല വിളിച്ചു വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് മൊത്തം ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ചുമ്പന സമരം കഴിഞ്ഞോ എന്തായി ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ടാ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഈ ഉമ്മയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി വല
ഉപദേശത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര യങ് ആയിരുന്നപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് അവര് യങ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനും വന്നെ അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നു മോദൻ അച്ഛൻ അമ്മ മകളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ കൊറേ കൂടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാ ആൻഡ് മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് തരം ഒപ്പീനിയൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെന്നിൽ ഒത്തിരി വിശ്വാസവും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ലേ അതെ ഓക്കെ ഇനി തമിഴിൽ നിന്ന് വന്ന ഓഫേഴ്സ് തമിഴിൽ നിന്ന് വന്നതൊന്നും മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ലത് വരുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് മോള് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂവി കിങ് ഫിഷ് കിങ് ഫിഷ് അതിനകത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്താ അതിലെ ക്യാരക്ടർ മല്ലിക എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തത് മിക്കതും കുറെ കൂടെ ഒരു ഹാപ്പി കുറച്ചുകൂടെ വൈബ്രന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചൊരു ബ്രോക്കൺ കുറച്ചൊരു വെരി സീരിയസ് ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ലുക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഹെയർ ഫുൾ കേൾ ചെയ്തിട്ട് സ്പെക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതേപോലെ അനൂപ്പങ്കിള് എന്നെ കുഞ്ഞുനാളും തൊട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അനൂപ്പങ്കിള് പൊതുവെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിപ്പിടിക്കാനല്ലേ തോന്നുക ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഗൈൻ മാറി ഫുൾ തകർന്നു ഡയറക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സെറ്റിലും ഞാൻ മൂഷിക സ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷിക സ്ത്രീ പിന്നെ ഈ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയുള്ള സിനിമ ചീത്തയോട് ചീത്ത ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് ചീത്ത കിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അനൂപ്പ് പറയും ചീത്ത പറയും നല്ലോണം ചീത്ത പറയും രഞ്ജിമാമയുടെ വേറൊരു സാധനം ആ ഓൾമോസ്റ്റ് അതുപോലെ പക്ഷെ അനുപങ്കള് അനുപങ്കള് കൃത്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന ഷോട്ടിൽ ഇന്നത് വേണം അത് എനിക്കാണെങ്കിൽ കത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ അനുപങ്കൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പം ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഞാനിത് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ നല്ലോണം ചീത്ത കിട്ടുന്നു അല്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരുങ്ങാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഈവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ മോക്ക് മോഡലിംഗ് ഇഷ്ടല്ലേ മോഡലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഏതൊക്കെ ചെയ്ത് വനിതയുടെ മിഡിൽ പേജ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മോഡലിംഗ് അപ്പൊ ഈ മോഡലിംഗിന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ടെൻഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ മടുപ്പ് എനിക്ക് ഒട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫോർ ഗുഡ് എന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാവുമ്പം അവര് നമ്മളിൽ വെക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ചീത്ത പറയുന്നതൊക്കെ നല്ലതിനാന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മടുപ്പ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല അമ്മ ഒക്കെ പറയുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ആ അമ്മ അമ്മക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും ബോധിക്കാറില്ല മൂവീസ് ആണെങ്കിലും അമ്മക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ശരിയാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് വരാ അത് അമ്മ സോൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് അപ്പൊ അമ്മക്ക് ചില സീൻസ് കണ്ടാലും ചെയ്തത് ബോറായിരുന്നു ബോറായിരുന്നു എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ചില സമയത്ത് നിർത്തി പോകാനൊക്കെ തോന്നും പറയുമ്പോ അരിശം വരില്ല എനിക്ക് അതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം എനിക്ക് സങ്കടം വരും പെട്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും പക്ഷെ ഇത് കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് കറക്ഷൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല പാടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കേട്ട അപ്പൊ എനിക്കത് ശരിയാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ അപ്സെറ്റ് ആവും അപ്സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ളതും കൂടെ പോവും ഓക്കെ ജനറൽ എന്റെ ജനറൽ നേച്ചർ ഭയങ്കര വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പം അമ്മ അത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മുഖം മാറും മുഖം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ നീ എന്തിനാ മുഖം മാറ്റുന്നത് കറക്ഷൻസ് അല്ലേ പറഞ്ഞതെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് അതെനിക്ക് മാറിയിടുന്ന കുറെ സമയം എടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ രഞ്ജിമാമ കേട്ടാൽ ചിലപ്പോ എന്നെ ചീത്ത പറയായിരിക്കും രഞ്ജിയുടെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അതെ
ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഡാൻസ് ഷോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡാൻസ് ഡ്രാമ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു ഗോവിന്ദ് മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ജെ ടി പാക്കിൽ അത് സ്റ്റേ ചെയ്തു അപ്പൊ അതാണ് ഡയറക്ടോറിയൽ വെഞ്ചറിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഡാൻസ് ഡ്രാമയാണ് ഡാൻസിനെ പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല ബിക്കോസ് നീ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ തൊട്ട് നിന്റെ അമ്മ അവിടെ കിടന്നിട്ട് താതേ താതേ കേട്ടോണ്ട് കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൈറ്റി കിടന്നപ്പോ തൊട്ട് കേൾക്കല്ലേ അല്ല മുത്തശ്ശനൊന്നും പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛന്റെ സൈഡിലേക്ക് വീഴുന്ന വിചാരിച്ചു മുത്തശ്ശൻ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ പറയായിരുന്നു അവള് താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേന്ന് ചവിട്ടും മിക്കവാറും താളയേ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഹി മിസ്റ്റ് മുത്തശ്ശൻ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ മോളെ ശരിക്കും അതൊരു മിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അച്ഛൻ ശരിക്കും നമുക്ക് മിസ്സാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബിക്കോസ് അത്ര നമ്മൾ എന്താ പറയുക നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ലാൽസാറിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടത് കുറച്ച് ഒരു നന്മയുള്ളതാണ് എന്നാൽ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷേ അച്ഛനുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറയാം അച്ഛൻ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് എ ഗുഡ് ഹാർട്ട് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് അച്ഛൻ അത്ര ഇതൊന്നും പറയുന്ന കേട്ട മാതിരിയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീൻ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണ് അരിശ്യക്കാരനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അച്ഛനിൽ അത് കണ്ടിട്ടേയില്ല ഈവൻ അച്ഛൻ പെറാലിറ്റിക്ക് ആയിട്ട് കിടന്നപ്പോ പോലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവാം പക്ഷെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ജോളി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൈമിൽ ചെന്നാലും അച്ഛൻ ഇസ് സോ ഹാപ്പി പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സി അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് കേൾക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ പക്ഷെ അവരുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട് ഒരു മാതൃകയാക്കാനുള്ള ഒരു ബന്ധം തന്നെയാണത് ആ ഒരു അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ രേവതി ചേച്ചിനെയും ലാൽ സാറിനെയും വേണം എടുക്കാൻ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിലും ഒരു പതിനായിരം മടങ്ങ് അവരുടെ സ്നേഹം അത്ര ഡീപ്പായിരുന്നു ഞാനൊരു സാക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കേട്ടോ അതൊരു ഫ്യൂ മൂമെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കിടക്കെ കിടന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്മിട്ടേനിയസ് ഡയലോഗ്സ് എത്ര രസമായിരുന്നു എന്നറിയോ അച്ഛൻ അമ്മയോടുള്ള കെയറിങ് അമ്മ അച്ഛനോട് തിരിച്ചുള്ള ഒരു കെയറിങ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും കെയർ ചെയ്യാനുള്ളതും കുറെയൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഒത്തിരി പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അച്ഛനും അമ്മേനെയും പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ മോക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മോള് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശൻ മരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്തുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോ അടിയുമായിരുന്നു ഞങ്ങള് കാരണം മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം വേഷമണി അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കും പല പല പേരുകളിൽ വിളിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് എടുത്ത വഴിക്ക് പറയും ഞാൻ വേച്ചമണിയും കിച്ചമണിയും ഒന്നും അല്ല മൂപ്പര് എന്റെ വേറെ തന്നെ ഒരു സൈഡാ കണ്ടിരിക്കണേ ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ മിക്കപ്പോഴും തർക്കുത്തറായിരുന്നു പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് കുഞ്ഞിലെ ഇച്ചിരി തർക്കുത്തറകളെ കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്ത് നല്ല കുട്ടിയാണ് നോക്കും നാരായണിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ചെടക്കും ഒതുക്കുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് വളർത്തി അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അല്ലെ അതാണ് പിന്നെ അമ്മൂമ്മയുടെ കാര്യമാണ് അമ്മൂമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് അമ്മ ആദ്യമൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അഭിനയിക്കാൻ പോയി ചോദിച്ചപ്പോ പോയി ചോദിച്ചപ്പം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ലോകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികാരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അയ്യേ അത് അരഞ്ജുമാമ അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഐ തിങ്ക് ദേ വാ ഹാപ്പി പക്ഷെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറയാത്ത ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പോയി കണ്ടു പടം കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഓക്കെ അമ്മൂമ
ചാജ്യങ്ങളോട് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ടാറ്റ പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ നീ വേറെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനിപ്പോ ആരോട് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിനക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരാം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഉറപ്പിച്ചോളൂ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഇത് കരാഹിച്ചു നല്ലല്ലേ ഇതേപോലെ ഇനി ഇവള് വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി പരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോ ഇവളും കൂടി ഇനി വൺ എം ദ ഗിനിപിങ് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഗിനിപിങ് അല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി കൈയാണ് എന്റെയോ ഈശ്വര അതൊക്കെ ദൈവം തരുന്ന നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരു കഴിവും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഒരു കഴിവും ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എല്ലാം എനിക്ക് ഈശ്വരൻ തരുന്നു ഈശ്വരൻ നടത്തുന്നു ഞാൻ നടക്കുന്നു അതല്ലേ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പണ്ടുള്ളവർ പറയും ഒരു അടി മുന്നോട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് അതിലൊരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലാതെ എനിക്കത് കഴിവുണ്ട് ഇത് കഴിവുണ്ട് ഞാനാണ് കാരണം എന്നൊരിക്കലും എവിടെയും ഞാൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അല്ലേ ഇത് മതി എല്ലാവരുടെ സ്നേഹവും അതൊക്കെ മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ സപ്പോർട്ടും പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി അതെനിക്ക് ശരിക്കും ആ സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെൽത്ത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നറിയോ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഞാനൊരു മിനി സ്ക്രീനിൽ വന്നപ്പോൾ പോലും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും എന്നെ രണ്ട് കൈ നീട്ടിയാ സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പൊ സോ ഹാപ്പി അല്ലേ ആ ഒരു നിറവ് എന്നും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ അവരെന്നിലുണ്ടാവട്ടെ ഇതേപോലെ എൻ്റെ മൂക്കും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തരട്ടെ മോൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഹീറോയിനായി മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലാക്കിയിട്ട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ നല്ലോണം ചെയ്ത് ഒരു അടിപൊളി മനുഷ്യൻ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ തരട്ടെ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈശ്വരനിലേക്ക് അങ്ങ് സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി നമുക്ക് കൊണ്ടു തരുന്നതാണ് പറയാ അല്ലേ അത്ര പ്രാവശ്യം പ്രകൃതിയോട് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ കൊണ്ടു തരും പോലെ പറയുന്നുണ്ട് തല പറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും അമ്മ പറയും മിക്കവാറും ആ പ്രതിഷ്ഠത ചെവി അടിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇല്ല ഈശ്വരൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ മുഴുവൻ മോളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വലിയൊരു എന്താ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ നല്ലൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ എവിടം വരെ ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു നിരഞ്ജനയുടെ കുറെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടേ നിരഞ്ജൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ നിറയെ സന്തോഷങ്ങൾ തരുന്ന വിശേഷങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ആനീസ് കിച്ചനിലൂടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പുതിയ വിഭവവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ട സി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്